Сан бацхан уу Андридын ундаа байна. Өнөөдөр би та бүхэнтэй яг өнөөдрөөс ихлэн Монголын зах зээл дээр борлуулагдчих хэлж байгаа нэгэн цоошин сонирхолтой төхөөрөмжийг хамтдаа задалж туршиж үзэхээр сууж байна. Энэ бол Huawei Wavebook D14. Тэгэхээр надад хайч маань байна. За мөн сургалтын материал шипи маань байна. А бүтээгт хүү маань байна. Тэгэхээр бүгдээрээ хамтдаа задалж үзэхээ. Сия. За хайлцсан да шин бүтээгт хүү маань сайхан урамтай дэлгээстэй байна. Цэнэглэгч маань байна. А цэнэглэгч маань USB-C оролттой. Тэгээ заавартайгаа машин цомхон минимал бүтцтэй байдаг юм байна. Сия. А за ингээд бүтээгт хүний хамтдаа харцгаая. Huawei MateBook D14 өнөөдөр бид нэр i5 8 GB RAM тай хүлтрийг нь за сансрын саарал гэсэн өнгөтэй загварыг нь яг Монгол борлуулагдах энэ загварыг нь туршиж үзэж байна. За над төрж байгаа хамгийн ихний сэтгэгдэл нэлээд премиум тансаг ангилт орох үед юм дизайн загвар харагдаж байна. Хаанч нэгэ тавьсан байсан бас нэлээд юм үнтэй бат бүх итлгээтэй одоо компьютер ашиглаж байгаа юм шиг. За тэгээд гаднаас харахад бол өөрөөс ганцхан Huawei гэсэн бичгтэй нэлээд юм минимал хэлбэрийн загвар ерөөхдөө сэтгэл төрч байна. За тэгээд бүгдээрээ бас лаптопынхоо бүх хүчин садал үзүүлэлтүүдийг нь бүтэн мэдэрч үзэхийн тулд цэнэглээд асаасан дээр бол өгж бодож байна. US өмнө хэлсэнчлэн USB-C оролттой. Тэгэхээр USB-C-гээс гадна а хажуу талбай л ихэд зүүн талбай л ихэд юм дөрөв оролттой. А USB-C, USB 3.2 дээрэс нь аудио оролттой, HDMI оролттой, баруун талд бас USB оролттой. Тэгэхээр энэ бол ер нь бусад лаптопуудтай харьцуулахад бол харьцангуй олон оролттой, олон төрлийн төхөөрөмжүүдтэй холбогдож ажиллах юм боломжтой ийм лаптоп юм байна. Ялангуяа миний хувьд бол HDMI оролт байгаа нь бол их таалагдчих юм. За дэлгэцийн хувьд бас нэг зүйлийг та бүхэнд бас тав ганзарч байгаа баг. А 14 инчийн дэлгэц 14 инчийн дэлгэц тэгтээ хэмж хэмжээсийн хувьд 1920 1200 буюу 16.10 хэлцээтэй юм дэлгэцтэй байгаа. Тэгээ 16.10 гэдэг бол өөрөө а яг стандарт түгээмэл нийтлэг ашигла ашигладаг 16.9-ийн дэлгэцээс арай юм өндөр урт байх гэсэн үг. Бас ингэ шууд дэлгэцнээс төрж байгаа сэтгэл гэдэг бол дэлгэц бол нэлээд юм нарийхан юм байна. Дэлгэц нарийхан байна буюу одоо энэ бизл гэдэг энэ бол одоо 3.5 мм юм байлээ. Тэгэхээр хэрэглэгчийн урд нүдэн дээр нэлээ юм том дэлгэц а бас өгч байгаа нь бол бас таатай сэтгэл төрүүлэх нь бол гарцаагүй. За бас энэ дэс харж ахад 300 нийтийн а тод одоо brightness-тай буюу юм тод юм тод дэлгэцний нэгтэршилтэй юм байлээ. Нийт гэдэг бол 1 метр квадратад 1 лаа асааж байгаа юм одоо тод үн одоо тодор тодорхойг бол хэлж байгаа. Тэгэхээр 300 лаа асаатсан хэмжээтэйгээр хамгийн ахэр бол тод 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 илгэцээ тохиролж болох нэ гэсэн үг. Тэгэхээр ерөөхдөө бол дотор өрөөнд энд дор орчинд бол ашиглахад юм тохиромжтой байна гэсэн үг. За 14 инч ISP дэлгэц, IPS дэлгэцтэй. За энэ нь болохоор аль ч хүн зөвхөн харсан гэсэн дэлгэцэн дээр байгаа материалууд, дэлгэцэн дээр байгаа гарч байгаа видео файлууд бол бас алдагдлагүйгээр ал одоо алдлагүйгээр унших үзэх харах юм боломжоор хангагцаа. Тэгээ миний хамгийн бас яг энэ үзүүлэлтүүдийг нь харж ахад нэлээд бас сэтгэл төрүүлсэн зүйл бол Wi-Fi барих юм одоо антеннах нүчин чадал байсан. Чингисханы хөшөөний урдаас чи компьютер асаагаад Wi-Fi хайхад Blue Sky эсвэл төвшүүдэн дах интернет Wi-Fi-ыг бол барих чадалтай буюу 270 метрийн цаан байгаа Wi-Fi-ыг ашиглах боломжтой гэсэн үзүүлэлттэй. А 270 метр гэдэг бол зүгээр дахиад баримжаалаад аваад үзэх юм бол 2 хөлөнгийн талбайгаас илүү хол цайнд бол Wi-Fi байрна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол ер нь бол миний бодлоор лаптоп хэрэглэгчтэй үед баг мөрөөдлийн гэж хэлж болох ийм одоо үзүүлэлт болов гэж бодож байна. А батарейны хувьд бол бас нэлээд сайн ийм буюу 13 цаг а мянган айтай видео үзсэн үзэх одоо ачаарлыг бол даах юм батарейтай юм бэлэ. Тэгэхээр батарейны хувьд ч гэсэн 13 цаг даана гэдэг бол бас түгээмэл ашигладаг бас Монголд түгээмэл хэрэглэгддэг зарим брендүүдийн лаптоп бас бол хамаагүй илүү юм үзүүлэлтэй гэсэн үг. За дэлгэцний бас дэлгэцэн дээрээс бас нэг өөр нэг онцлох зүйл нь болохоор цэнхэр туяанаас хамгаалагч 
тохиргооны юм бэлээ. Сүүлийн үед бол бас компьютер дээр их суудаг хэрэглэгчдийн өмнө бол нүдээ амраах, нүдний одоо таралтыг бууруулах ийм одоо шаардлага бол зүү юмсны тавигдж эхэлсэн. За эдний хувьд бол D14-ийн хувьд бол TUV Rainland стандартыг хангасан буюу цэнхэр туяны хамгаалттай юм тохиргоотой. За дээрэс нь бас e-book моддтэй буюу бас яг ингээд а текстик илүү нүдэн дээлтэй байдлаар тохируулж унших боломжтой бас энэ тохиргоотой байгаа. Тэгэхээр ер нь бол яг хичээл номоо андаа одоо баахан академик пепрүүд унших хэрэглэгчдэд эсвэл нийтлэл судалгааны ажлууд унших ийм одоо хэрэглэгчдэд бол энэ тохиромжтой гэдгийг бол дахин баталгаажж болж байгаа юм зүйлт нь юм байна. За өөр бас Huawei-ийн тохиромжуудын хувьд бас Huawei Super Device буюу бусад Huawei-ийн тохиромжуудтай шууд нийтсэн ажиллах я ийм бас төхөрөм одоо төхөргөө нь бас энд байгаа гэдгээрээ нэлээд онцлогтой. За супер девайсын хувьд шууд Huawei-ийн гар утсыг чинь ойрт туулаад хажууд нь тавихад тэрэн дээр үзэж ирсэн видео, ажиллаж ирсэн файл, ашиглаж ирсэн програмуудаа дэлгэцрүүгээ шууд зөөх ямар нэгэн саатлахгүйгээр ажиллах юм боломжоор хангацсан байгаа гэдгээрээ онцлогтой. За мөн супер хаб буюу файла ямар ч одоо цаг хугацааны хоцрогдлохгүйгээр чинээн том файл ч байсан ямар ч одоо ашиглаж ирсэн форматтаас үл хамааруулаад бас шууд зөөх бие бие нүрүүгэ хуулах ийм програм нь бас энэ дээр бүрэн нийцэж ажиллаж байгаа гэдгээрээ онцлогтой юм байна. Хоёгийн мэйтбук дээр бас нэмэгдсэн бас нэг онцлог нь бол аудио дууны тохиргуулга маш сайн хийх тэр боломж нь гэж миний хувьд бодож байна. Personal voice enhancement гэсэн энэ тохиромж ай тусламжтайгаар сүүлийн үед одоо заашгүй хэрэглээ болчоод байгаа видео дуудлахнд орох үед өөрийнхөө аудиог илүү цэвэрлэх дууг нь одоо тусгаарлах ийм сонголтуудыг бол ашиглах боломжтой болсон юм бэлээ. За тэгээ офист ашиглаж байгаа, гэрт ашиглаж байгаа. За бүр аэропорт буюу онгоцны буудал дээр ашиглаж байгаа тэр хотлын дууг чимээг тусгаарлах, өөрийнх нь дууг илүү тодруулах, цэвэрлэх ийм сонголт байгаагаараа бас онцлогтой. За энэ нь бол бас Huawei-ийн өөрийнх нь микрофон, өөрийнх нь чихвчэн дээр бол илүү төгс ажиллана гэж бас заавар дээр өгсөн байсан. Тэгэхээр тушиж заашгүй үзэх юм хэрэглээ болов гэж бодож байна. За бас миний хувьд нэлээд тушиж үзмээр санагдаад байгаа нэг хэрэглээ нь бол перформанс мод буюу хамгийн өндөр хүчин чадалтайгаараа ажиллах юм хөлбөр байгаа. За перформанс мод руугаа шилжихийн тулд шууд function p гэсэн товчны хослолыг дарж ингэж тохируулах хийх юм байна. За ингэснээр болохоор батарейны хэрэглээ болон батарейн хэрэглээ илүү арай илүү явах гэсэн илүү өндөр хүчин чадал шаардсан програмууд ачаалах За тэгээд илүү өндөр одоо график карт шаарддаг тоглоом тоглох а зэрэг одоо ийм нэгэн power user user-ийн хэрэгцээг бол хангах юм боломжтой юм байлээ. За өмнө бас тохируулж одоо онцолж ирсэн чилэн хурууны хээгээрээ лаптопоо амраах, хаа унтраах ийм сонголтууд байгаа. Энэ нэн товчийг ингээл дарахад хурууны хээгээр мэдэрч одоо өмнө хийх одоо pin code-оо хийх эсвэл нүүр царайгаараа унших учруулж нээх зэрэг олон сонголтуудаас хурун хэгээрээ нээх юм бол сонголттой. Сая ус та бүхэн одоо дахиад нэг харуулъя. А MacBook Duo D14-ийн бас нэгэн онцлог нь асах хурд нь байгаа. Асах хурд бол өөрөө ерөөс 3 секунд хийж байгаа. Тэгэхээр бар барьж авч хамжилгүйгээр асаад унтарч чинь гэсэн үг. 3 секунд. 3 ч хурдан багш шүү гэн. Тэгэхээр ер нь бол өөрсдөө хийж байгаа 3 секундын дотор а лаптоп маань асаж унтарна гэсэн юм тохиргоотой тэрэн ч гэсэн яг л яах аргагүй үнэн байх шиг байна. Энэ лаптопын хувьд 139 кг жинтэй юм байлээ. 139 кг гэдэг бол миний бодлоор зөөврийн лаптопын хувьд нэлээд тохиромжтой жин гэж боддог. За Huawei MateBook D14 за офисын хэрэглээнд бизнес эрхлэгчд ажил хэрэгч а хэрэглэгчдийн хувьд бол нэгэн шинэ сонголтыг маш сайн сонголтыг өгч байгаа ийм лаптоп байна гэж миний хувьд дүгэн дүгэн жин 13 цаг батарейгаа барьдаг за өргөн дэлгэцтэй болсноор унших хэрэглэх бичих хэрэглээг дэмжсэн за дээрэс нэг хуруугаараа нээдэг за кибордны одоо товчлуурын даралт халалт багтай а гаднаас нь харахад нэгэд үтсэн ч гэсэн маш одоо гой эстетик дизайнтай үн цэнтэй метал гадаргуутай а идэлгээ юм идэлж байгаа сэтгэлийг одоо өөрөөч өрөөлдөж өгч чадах энэ лаптоп яг өнөөдөр өсгөлөн техно зооны бүх салбаруудаар борлуулагдаж эхэлж байгаа. За 
урамшуулалтай байгаа. Урамшуулалт нь бол Huawei Nova Y60 гэсэн а энэ утас бас дагалдаж ирж байгаа гэдгээр онцлогтой. Тэгэхээр миний төрүүнд урдсан Huawei-ийн Super Device, Super Hub програмуудыг бол шууд бүрэн утгаар нь хэрэглэж а энэ Huawei-ийн экосистемийн одоо ич хэдийг мэдрэх боломж бол та бүхэнд ирж байна гэсэн үг. За Nova Y60-ийн хувьд бол бас батарайгаа маш сайн барьдаг. За дээрэс нь а 50 мегапикслийн маш сайн камертай утас гэдэг юм онцлогтой байгаа. За Huawei D10 MateBook D14-ыг авах гэж байгаа хэрэглэж бас нэг зүйлийг та одоо амжилтлан хэлэхэд за их банкны карт картуудын урамшуулалт бас хамагдсан байгаа. SD карттар 10 хувь, Brito карттар 3-аас 5 хувь, а хамагны K карт, а багш карттар бас 5 хувийн юм буцаалттай хөнгөлөлттэй байгаа гэдгийг бас та бүхэнд энэ ташрамд дуулгая. Amrit-ийн Tech Forum болон та бүхэнд а энэ мэт маш олон одоо сонирхолтой шин бүтээгт хүн а төхөөрөмжүүдийг бас туршиж тэйслэж та бүхэнд хүргэх болно. А MateBook D14 ийн бас тойомсон нийтлэлээр үйл та бүхэнд илүүд илгэрэнгүү үзүүлэлтүүд болон хүчин чадлынх нь одоо мэдээлүүдийг бас хүргэх болно. Бидэнтэй хамт байсан байлаа.